Nu mijn geliefde zus, kun je reizen met King James voor mij? Ask my friend oh. God bless you. Whenever you come to the presence of God, wanneer je in de aanwezigheid van God komt, we live in His presence. We leven in zijn aanwezigheid. En u hoort het woord van God. Leer om tegen God te zeggen. Open my spirit to Ik open mijn geest om te ontvangen. Never you think you are a Denk nooit dat u een baby bent. L- listen to me. Luister naar me. You are dealing with the Holy spirit. U heeft te maken met de Heilige Geest. He gave birth to you. Hij heeft geboorte aan u gegeven. Hij is met u. En hij weet ook hoe u moet onderwijzen. Are you getting this? Begrijpt u dit? That Christ may dwell in your hearts by faith. That ye be rooted and grounded in love. Verse 18. Verse 18. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height. Vers 18. Vers 18. Vers 19. Vers 19. And to know that word know it means Word. experiential knowledge. Te kennen betekent ervaringskennis. You see. Ziet u. You can shout all you want to. God will never write it in your book. God will never use anybody without an experience. En u kunt het schrijven, alles wat u wil. U kunt het schrijven in het boek, maar God, boek, maar God zal nooit iemand gebruiken zonder dat hij hem een ervaring geeft. Some churches, when you go to the church, Soms, sommige kerken, wanneer je naar een grote kerk gaat, talk more about the devil. dan praten ze meer over de duivel. You know why? Weet u waarom? That is what they know. Omdat dat hetgene wat ze weten. Now, the moment you become devil conscious, nu, het moment dat u duivels bewust wordt, God kan u niet gebruiken. I will tell you why. En ik zal u vertellen waarom dat Because is. Omdat u Omdat u dan iets boven Jezus aan het verhogen bent. God wants you to know demons exist. Wil dat u weet dat de mannen bestaan, ja. But he doesn't want you to make it like another new dogma where everything you see is demon the demon of the two even some people that they call them Jezebels in church the church doesn't want to just look at them and tell them you are bad character change en hij wil niet dat u er een of andere nieuwe dogma van maakt en zelfs wanneer je het hebt over um, Isabels de kerk wil ze gewoon niet vertellen dat ze gewoon een slecht just call the person tell the person veranderen. this bad character of yours is, is, is encouraging witchcraft en roep die persoon gewoon apart en zeg van luister, dit is slecht en karakter. En als u graag een heks wil blijven, dan moet u lekker alleen die heks blijven. In uw eentje. And to know the love of Christ which passeth all knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Test somebody the fullness of God. Zeg tegen iemand de volheid van God. Now the church nu de kerk mis mist the fullness of God. De volheid van God. They are not conscious. Ze zijn zich niet bewust that the reason why you got born again. Dat de reden waarom u wederom geboren bent. It wasn't because God wanted to make new creations. Dat is niet omdat God graag een nieuwe schepping wilde maken. That was just part of it. Dat was er alleen maar een deel van. God himself wanted to live in you. God zelf wilde in u wonen. I will say it again. En ik zal het nog een keer herhalen. The reason why you got born again. 
De reden waarom je wederom geboren bent. Is not because God just want to make new creatures. Is niet omdat God nieuwe scheppingen wilde maken. But he wanted to live in you. Maar hij wilde woning in u maken. And he wanted you to be conscious of the power in you and with you. En hij wilde zich, hij wilde juist dat u zich bewust was van de kracht in u en met u. And he also wanted you. En hij wilde ook to be conscious dat u zich ervan bewust bent. On how to flow in this power always. Hoe altijd in deze kracht te kunnen vloeien. Because you see. Want ziet u. The reason why people don't do evangelism by themselves. De reden waarom mensen zelf niet individueel en evangelisatie doen. The power. Is omdat de kracht daar ontbreekt. You see, Jesus did not come to baptize you with water. Ziet u, Jezus is niet gekomen om u te dopen met water. Water baptism. De waterdoop. Was for John the Baptist. Was for Johannes the Doper. Jesus came with another baptism. Jezus is met een andere doop gekomen. They call it fire. En het noemt, noemt, noemen ze de vuurdoop. Tell somebody fire. Zeg dat iemand vuur. Tell somebody fire. Zeg dat iemand vuur. You cannot be in church. En u kunt niet in de kerk zijn. You become passive. En dan wordt u passief. The only time you become passive. Het enige wanneer u passief wordt. That fire is not working. Is dat dat vuur niet werkt. Let me tell you something. Laat me iets zeggen. A bit, a bit of my story. Een klein beetje van mijn verhaal. Before I start writing these tracts. Voordat ik deze tractaten begon te schrijven. I could not stay home. Kon ik niet thuis blijven. So I ordered tracts from Mazda. Dus ik bestel de traktaten van Maasbach. I it with my money. En ik kocht het met mijn eigen geld. With my money. Met mijn eigen geld kocht ik het. By en dan ging ik zelf de straten op ermee. Listen. Luister. I want more souls for Jesus. Ik won meer zielen voor Jezus. Dan wat dan ook. I saw miracles on the street. Ik zag wonderen op straat. Sometimes people did not even receive the Maasbach tracts. En soms ontvingen mensen niet eens de Maasbach tractaten. But they received miracles. Maar ze ontvingen wel wonderen. Why? Waarom? I discovered something. Omdat ik iets had ontdekt. That the Bible called power. Wat de Bijbel kracht noemt. When somebody is filled with power. Wanneer iemand gevuld is met kracht. The person cannot see it. Kan die persoon niet stilzitten? Have you seen where electricity go through a wire and through somebody without electricity? Heeft u wel eens elektriciteit door iemand heen zien gaan zonder dat die persoon aan het schudden is? Talk to me. Praat met mij. Why is the person shaking? En waarom schudt die persoon? Talk to me. Praat met me. Why? Waarom? The person is full with something. Omdat die persoon geladen is met iets. Just the person. Dat die perso- persoon doet schudden. Every time power is at work in you. Elke keer dat pa- kracht aan het werk is in u. There is a movement. Daar is er een beweging. You don't sit. U gaat niet zitten. You don't sit for somebody to give you a nice instruction. U gaat niet stil zitten om te wachten op een instructie van iemand. You move. U moet u, u beweegt. You are always moving. U bent altijd in beweging. Have you seen a child that is full of energy? Heeft u wel eens een kind gezien vol van energie? Ja. Ah, hey. The child cannot sit quiet. Dan kan, kan het kind niet stil zitten. And doctors they say the child has ADHD. En doktoren zeggen ja, maar dat kind heeft ADHD. When you are filled to the power of God. Wanneer je gevuld bent met de kracht van God. Nothing keeps you sitting. Dat kan niet je stil laten zitten. I am not teaching you a nice sermon. En ik onderwijs u niet een mooi preekje. I remember. Oh, ik herinner mij. How I will be walking in Iena. Hoe ik werkte bij Iena. I shift my schedule every day. I'm working for nine hours. En ik verschuifte mijn schema en elke dag werkte ik negen uur. I'm waiting for four days. En ik deed, ik combineerde dit vier dagen. I'm waiting for Friday and Saturday. En ik wachtte op de vrijdag of de zaterdag om eruit te komen. Every day I am dreaming for Friday and Saturday. Was ik aan het dromen voor vrijdag en zaterdag en dat is mijn vrouw. She will tell you. Ze kon het. This day already I am fast. Donderdag al was ik in een vast uitgebroken. Because I was in a dreamland. Want ik was in droom. I am dreaming. Ik droomde al. How? Friday. Hoe vrijdag? Saturday. En zaterdag. Somebody must be born again. Iemand weet dat Somebody must be delivered. Iemand Somebody must be set free. Iemand vrijgezet zou worden. 
I didn't know how to come out from it. En ik wist niet hoe ik daar uit moest komen. It. En zij weet dit. Nine hours I was sick and job. Negen uur lang zat ik op mijn bed. I would come back. En ik kwam terug. When I show up, en wanneer ik daar kwam, I was was ik nog steeds in een vast. Close it with one hour prayer. En ik slo- sloot het af met een één uur gebed. The whole day. En de hele dag. I start testing. Begon met de donderdag. I am there Friday. En ik was daar op vrijdag. I am there Saturday. En ik was daar op zaterdag. I am just praying to God. En ik was alleen maar aan het bidden tot God. Somebody God. must be. Dat body. iemand wederom geboren moest worden. Somebody. But you know how it starts. Maar weet je hoe het is begonnen? I have a goal. Ik had een doel. I have a drive. Ik heb een drijfveer. My drive was one person. Mijn drijfveer is één persoon. The purpose of Christ. En dat is het doel van Christus. You see, Ziet u, you cannot be satisfied with food unless you get hungry. U kunt niet tevreden zijn met of, of, um, 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 zeg, um, zeg maar tevreden zijn met eten, verzadigd van eten, tenzij u hongerig bent. You see people that eat. Ziet u mensen die eten? Are hungry people. Zijn hongerige mensen. People that desire power. Mensen die verlangen naar kracht. They are just tired of being churchgoers. Zijn moe van kerkgangertjes te zijn. So you can come in church. Dus u komt in de kerk dan. You start getting cold. En u kan koud worden. Nobody wants you to be cold. Niemand heeft ervoor gezorgd dat u koud wordt. It's just because. Maar het is. You step out from the zeal that you started with. Omdat u uit die passie waar u mee bent begonnen gestapt bent. You start giving excuses. En u begint uw smoesjes te verzinnen. Why you don't do what you did? Waarom u eigenlijk niet doet wat u ooit deed? Is somebody getting it? Begrijpt iemand dit? I know some churches that just love these nice sermons. En ik ken sommige kerken die van die mooie preken houden. But you know something? Maar time, weet u iets? Time is running out. De tijd raakt People op. People are dying every day. Mensen sterven elke dag. Somebody is getting confused. Iemand raakt verward. People are demonized on a daily basis. Mensen zijn elke dag gedemoniseerd. There are many people on that drug. En er zijn vele mensen onder drugs. There are many prostitutes out there. Vele prostituees daar buiten. We see them in the streets. We see them in the Die With fornication, sitting in church. Over worden genomen met hoerij. Ze zitten nog wel in de kerk ook. And the pastor cannot do anything. En de voorganger kan er maar niks aan doen. We see sick people in church. We see zieke mensen in de kerk. They are telling them to take paracetamol. En ze vertellen ze ja, neem maar een paracetamol. And they are telling them to go to the psychologist. En ze zeggen tegen ze, ga maar naar de psycholoog toe. You see every church is where they give people advice. Je ziet zelfs kerken waar ze mensen advies geven. Just go to the psycholoog. Ja, ga maar naar de psychologist. Check the Dutch population. Kijk maar naar de Nederlandse. I want to guarantee you 70% comes from psychologist. Dat de 70% ervan naar de psycholoog toe gaat. They don't know what to do with themselves. Ze weten niet wat ze met zichzelf aan moeten. Where are we going to stand up? Wanneer gaan we nou een keer opstaan? Where are we going to rise up? Wanneer gaan we nou een keer opstaan? Are you not tired sleeping all night? Hoe van heel de nacht gewoon door te slapen? Are you not tired just coming to church? Bent u niet moe van om alleen maar naar de kerk te komen? You think you were born again to come to church? Denkt u dat u alleen maar wederom bent geboren om alleen maar naar de kerk te komen? You cannot sit in this building. En om te zitten in dit gebouw. There is something higher than that. That's why all these people, I don't want to call them, I'm going to this church, I'm going to that church, I'm, as if the Bible says it's a building that will save you. Confusion of all of us. So, Jesus, are we here? Yes. Now I'm just still about to open my Bible. Nu staan nu nog steeds op het punt om mijn Bijbel te openen. The church has deceived many people to think. De kerk heeft vele misleid om te denken. When you speak in tongues, that is. Dat wanneer je in tongen spreekt dat het dat is. Do you know? Weet u? Jesus never told his disciples. Dat Jezus nooit tegen zijn discipelen zei. That tongues is power. Dat tongen kracht is. Die nee maar. Dat deed hij niet. Now I want to give you a small story. Nu wil u een klein verhaal geven. Jesus was with these people for three and a half years. Jezus was drie en een half jaar lang met deze mensen. See that you even remember the text where he transferred power on them and they went out, they healed the sick, they came back with a testimony. They said demons were subject to us. How many of you remember that text? En hoeveel van u kennen de tekst omdat de kracht werd over geleden oh, en dat de demonen op een gegeven moment werden uitgeleverd you, you know en dat de demonen onderwerpen werden. Is in Luke 10 vers 17. In, in Lucas 10 vers 17. Mm-hmm. They were happy. There's somebody who were happy. En zegt tegen iemand ze waren blij. Can you imagine? Kunt u zich 
voorstellen. Dat zuster Svetia. Voor drieënhalf jaar lang. They saw miracles. Dat ze wonderen zagen. They saw dat ze genezingen zagen. They saw people got touched by the power of God. Dat ze mensen geraakt zagen worden door de Heilige the Geest. Jesus of God. Maar Jezus stierf. En in, ineens begonnen ze nu allemaal te, 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 te ontkennen. So what happened to them? Dus wat gebeurde er met hen? How can you move with pastoren? Hoe kunt u met pastoren omgaan? Every day. Elke dag gaat u met haar om. Every day. Elke, elke dag bent u met haar. You saw power. En u ziet kracht. You saw miracles. U ziet wonderen. You saw her when she's under the anointing. En u ziet haar als ze onder de zalving is. Wat er gebeurt. She spent time teaching you about the heart. Ze spendeert tijd met u om te, u te onderwijzen over het hart. Because that is the best message. Want dat is haar beste boodschap. God has put in her. Wat, wat ik geloof dat God in haar gestopt heeft. But listen. Maar luister. One day. Op een dag keert u uw rug om en u ziet haar niet. Dan bent u ineens vergeten al die dingen die u heeft gezien. Kortom, u zegt zelf, ik da- nee, dat, dat geloof ik niet meer. Petrus, die met Jezus was, die ontkende hem. Petrus. When we read the Bible, we say Thomas is the only person that was. Uh, after we had the uh, God, 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 Thomas. <laughs> Zagen dat alleen Thomas. I don't know who ever preached that sermon. En ik weet niet wie ooit die preek heeft gepredikt. All of them did not believe. Want dat ieder van ze, ze vertrouwden allemaal niet. All of them. Alle van ze niet. You know what they did? Weet je wat ze deden? Back to the confession then. Ze keerden letterlijk terug naar hun visserschap. Tjai! Voor hey. drie en een half jaar lang, hè? You saw power. Je zag de kracht. You saw miracles. Je zag de wonderen. You have been tested. Je hebt er zelfs van geproefd. And one day. En op een dag. You don't see the master anymore. Zie je de meester niet meer. You return back. En nu keer je terug. Strange. Vreemd toch? Isn't that strange? Is dat niet vreemd? You know what? Weet je waarom? They were used to omdat ze gewend waren om, om iemand heen te zijn die het werk voor ze doet. En ze hebben ervoor gekozen om luid te zijn om juist het geheim van het werk te weten. Daarom vele van ze gingen daarom weer naar En vele christenen zijn ook zo. There is no better way to learn. En is geen betere manier om te leren. Dan the fact that you see your pastor every day preach. Dan het feit dat u uw voorganger elke dag ziet prediken. You are getting it first hand. U krijgt het uit eerste hand. He tells you things personally. Hij vertelt u dingen persoonlijk. Where do you think you want to learn? Waar denkt u dat u het vandaan wilt? Those television people. Al die you don't know that. U kent ze niet eens. And you are not just hearing the word. En u hoorde niet alleen het woord A. You see the demonstration. U zag ook de kracht. Something must be burning in you. En iets moet nu branden in u. I want that too. Van dat wil ik ook. I want to go the extra mile. Ja, ik wil ook een tandje bijzetten. What makes my pastor go out to the street alone? Wat laat het nou gebeuren dat mijn voorganger, wat maakt hem nou alleen de straat op te gaan? Ik moet question. ook naar God toe gaan en u die vraag daarover stellen. Papa, I know I'm working eight hours. Papa, ik weet dat ik acht uur lang werk. But when I look at my pastor, maar wanneer ik kijk naar mijn voorganger, he has heeft hij nooit vakantie? Ja, ja. Ja. Hij heeft geen day of celebration. Hij heeft geen vieringsdagen. Every time. Iedere keer. He's busy. Is hij altijd bezig? Calling at two o'clock. He will pick up your phone. So you must start asking God. Nee, How does he do it? En dus moet hij vragen aan God hoe doet u dit nou? You know a great student. Weet u een geweldige student? Ask questions. Stelt vragen. And when you learn to start telling God. En wanneer u tegen God That same drive. Diezelfde drijfveer die in hem is. I want that too. Die wil ik ook. And when you begin to desire those things. En wanneer u begint te verlangen naar die dingen. The spirit of the Lord to begin to help you face by face. Zal de geest is hier uw fase, naar fase helpen en u op een punt brengen. But before then, 
Maar daarvoor you check your zal hij eerst kijken naar uw motief Waarom u dat ook zo graag zou willen. Why do you want to be? Waarom wilt u net als hem zijn? Who do you want to put, make your point? Voor wie wil u uw punt uitmaken? Want sommige mensen houden van hun punt uitmaken. Pastors, they sit together, they want to make their point. Ik ben zelfs gechoqueerd dat als voorgangers samen zitten, dat ze hun punt willen duidelijk maken. I thank God. En ik dank God. He taught me to be quiet. Dat hij me geleerd heeft om stil te zijn. Ik ga helemaal niks zeggen. Let the pope preach for you. Laat het kansen maar voor de prediker. It's not in the noise. Het zit er niet in het lawaai maken. Don't you see that? Ziet u dat dan niet? So, dus, something happened. Iets gebeurde er. Where is that text? En waar is de tekst? Vers 19. Vers 19. It talk about the fullness. Waar hij het heeft over die volheid. The fullness of God. En die volheid van God. Is what I call power. Is wat ik noem kracht. Kadoba. When Jesus came on earth, Toen Jezus op aarde kwam, his duty zijn taak was to baptize you was om u te dopen with fire. Met vuur. Now anybody under fire always reacts. Nu iedereen die onder vuur is reageert altijd. Is that true? Waar of niet? Have you touched fire before? Heeft u wel eens vuur aangeraakt? What happened to you? Wat gebeurt er dan met u? Burn. What happened? Burn. Good. So is it maybe? In church we are not really burning. Dus is het dan niet dat we eigenlijk niet echt branden in de kerk? Now somebody, everybody telephones out. Nu iedereen graag alle telefoons uitschakelen. It's a very holy moment. Dit is een heel heilig moment. If you forgot your phone, check it again. Als u uw telefoon bent vergeten uit te zeggen, kijk, controleer het dan even. Nobody ought to be calling you while you are in church. Niemand behoort u te bellen als u in de kerk bent. Strange. Pray for dat that is U moet volgende keer meteen voor die persoon beginnen te bidden. Do you get what I'm saying? Begrijpt u wel wat ik zeg? So there's something. Dus er is iets. Jesus told his disciples in Mark 16, verse 15. En Jezus zei tegen zijn Discipelen in Marcus 16, vers 15. Because they have all denied him. Omdat ze hem allemaal hadden ontkend. When you study the book of Mark, Wanneer u het boek van Marcus bestudeert. Before Jesus died. Voordat Jezus stierf. In Lucas 14, vers 28. He told them that they should not wait for him in Galilee. Dat ze niet moesten wachten op hem in Galilea. None of them went there. En niemand ging. Mary Magdalene even went to his tomb. En Maria Magdalene ging naar zijn tombe. To put a bar over him. Om balsam over hem te hebben. How can somebody told, tell you wait for me in Galilee? You are going to his grave. En hoe kan het nou zo zijn dat iemand u vraagt te wachten op Galilea en u gaat naar zijn graf toe? That means they did not believe it. Dat betekent dus dat ze niet hem hadden geloofd. They did not believe that when Jesus died, ze geloofden niet dat als Jezus Jesus would be missing from the dead. opgewekt zou worden uit de dood. Throughout they didn't believe it. De hele tijd geloofden ze hem dus niet. Then these disciples. En toen deze discipelen. With Peter. Met Petrus. They saw the miracles. Die de wonderen zagen. They had to walk in the miracles. Zij wandelden zelfs in die wonderen. The, the part about Peter that en het deel van Petrus. When I look at it, dat wanneer ik er naar kijk. I to God, help me. Pre- bid ik tot God om te zeggen help me. Peter saw the glory of God. Petrus zag de heerlijkheid van God. He, he saw Jesus changed. Hij zag Jezus veranderd. He saw Moses. Hij zag Moses. He saw Elijah. Hij zag Elia. He saw Jesus. Hij zag Jezus. Transformed. Getransformeerd. Into the very presence of God. In de tegenwoordigheid van God, in de aanwezigheid yes. van God. En toch. He denied him. Ontkende hij hem. So I always scratch my head. Dus ik krap altijd mijn hoofd help en dan zeg ik: Heer, help me. Then in Mark 16 verse 15. En dan in Marcus 16 vers 15. Jesus came to them. Kom Jezus naar ze toe. Said, Go here into the world. En hij zei, ga heen in de gehele wereld. And preach the gospel. En predik het evangelie. None of them went. En geen van ze ging erop uit. Why? Waarom? They were not excited anymore. Omdat ze niet meer enthousiast waren. 
Have you been used? Weet je wel eens gebruikt? Then you were thinking you were that hero. En nu dacht dat hij dan die held. Then one day. En dan op een dag. You just found out. Zeg je, zeg je gewoon. Without him. Dat zonder hem. You are nothing. Je helemaal niets voorstelt. So what happened? Dus wat gebeurde they er? All, they didn't go. Ze gingen niet. He told them. He said, go here into the whole world and preach the gospel to every creature. Everybody, they were looking at him like this. Okay. Okay. We already denied it. How do you want us to do this? How? So what happened? In John 20. The Bible says. He breathed on them. Is dat hij op ze blies. En ze werden wederom geboren. They become conscious en ze werden zich nu bewust. Of the Holy Ghost. Van de Heilige Geest. After they got born again, en nadat ze wederom geboren then waren. He told them, zei hij tegen hen. They should go and wait dat ze moesten gaan en wachten. In Jerusalem. In Jerusalem. Do you know, Weet u. These disciples, they did not go together. Dat deze discipelen niet samen gingen. All of them went alone. En ieder van ze ging individueel. They did not go like I am holding evangel. Oh, now we, the so pastor said, let's go to Jerusalem. And the mensen said, let's go to Jerusalem. Nobody was there, so everybody nee, went there alone. Die had die drijfveer, dus iedereen ging daar gewoon alleen naartoe. It become a personal choice. And it werd nu een persoonlijke keuze. Where do you want to go further? Of die nou, of ze nou verder wilde gaan. Or you want to be left here? Of dat ze achter wilde blijven. So they went there alone. Dus ze gingen daar alleen naartoe. They just went. En ze gingen gewoon. They went. Ze gingen. And in Luke 24, verse 49, en in Lucas 24, vers 49. Look at it. Laten we er naar kijken. How many of you are hungry? En hoeveel van u zijn hongerig? How many of you are en hoeveel van u zijn dorstig? And what did the Bible say? En wat zegt de Bijbel daar? And behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endured with power from on high. Now the Lord told them to wait. Nu de Heer vertelde ze dat ze moesten wachten. Do you know how long they waited? Weet u hoe lang ze hadden gewacht? Do you know how long they waited? Weet u hoe lang ze hebben gewacht? Ten days. Tien dagen. In the same place. Op dezelfde plaats. They didn't go anywhere. Ze gingen nergens naartoe. They were in a small room. Ze waren in een klein kamertje. Ten days. Tien dagen lang. Waiting for the power to come. En ze waren aan het wachten op de kracht om te komen. Ten days. Tien dagen lang. Ik zeg tien dagen. Now some of us want to do the work of God. Nu sommigen van ons willen graag het werk van God doen. We don't know how to wait. Maar weet je hoe we moeten wachten? You know what shocks me? En weet je wat me zo shockeert? You just sing. Is dat u zojuist hebt gezonden? You don't know how to really tell God. En u weet eigenlijk niet eigenlijk tegen God te zeggen dat het u spijt. That is true. Dat is spijt hoor. Then what's the hiding? En dan verbergt u die zonde nog steeds. En dan gaat hij naar hem toe. En dan zegt hij, ik hou van u hier. En alleen mijn voice. Ik heb mijn stem. Let him listen to God. Nou, waar moet hij gaan luisteren? Nou, wat moet hij gaan luisteren? Christians. Christenen. Pride. Trots. Ze praten nog steeds. How many times did you go to God to say, I don't know anything. Bent u wel eens naar God gegaan om tegen hem te zeggen, ik weet het niet. Help mij. Some people even talk to pastors, they think they know. En sommige mensen praten zelfs de voorgangers en ze denken dat ze het allemaal weten. Most of you don't know that. En meeste van jullie weten het niet. Larry, I'm I'm excellent person in that. I can know when you want to listen. En ik kan precies weten wanneer je echt wilt luisteren. I know when you don't. En ik kan ook weten wanneer je niet wil luisteren. So I don't waste my energy. Dus ik verspil dan geen enkele energie. I just shut up. Dan raak ik gewoon stil. And you will not know. 
En u gaat het niet weten. But also you will not learn what you came to learn. Maar u gaat ook niet leren waar u eigenlijk voor gekomen bent dan. And it's not me shutting down. En het is niet ik die dicht klapt. You just shut down the Holy Ghost. Maar u klapt dan de Heilige Geest dicht. I see that in a lot of people that are every believers all over. En ik zie dat met heel veel gelovigen gebeuren. Overal. So when I just hear you say one or two things. Dus wanneer ik jou één à twee dingen hoor spreken. I always have the way to talk. I say, ik heb well, altijd manier om te praten. En ik zeg altijd van, nou, laten we Gods best vertrouwen. I am walking away. En dan loop ik weg. That is just me. En zo ben ik gewoon. It's simple. Het is heel simpel. Because our generation has not been taught. Want onze generatie is niet onderwezen. How to receive from a prophet. Hoe te kunnen ontvangen van een profeet. So they come to a prophet. Dus ze komen naar een profeet toe. Thinking they know. En ze denken dat ze het allemaal weten. You come to a pastor. Je komt naar een voorganger toe. Thinking you know. Denk om dat je dat weet. They even talk to God like they know. Ze praten hey! zelfs tegen God alsof ze het allemaal weten. Try. Jeetje. It baffles me sometimes. En dat verbaast me echt vaker. And you want to operate in the power. En dan wilt u wel gaan opereren in de kracht. Listen. Luister. The power is in you. De kracht is in you. The Bible says greater is he that is in you. Groter is hij die in u is. Dan hij die in de wereld is. Dan hij die in de wereld is. 1 Johannes 4 vers 4. Then you must know. Maar u moet weten. How to let the power flow. Hoe die kracht te laten stromen. Most Christians don't know. En de meeste christenen weten dat niet. They waited for 10 days. Ze wachten 10 dagen lang. That means they surrendered to what Jesus said. En dat betekent dus dat ze zich hadden overgegeven aan wat Jezus had gezegd. In the beginning they did not surrender. En in het begin hadden ze zich niet overgegeven. So they went back to their secular job. Dus ze gingen terug naar hun normale banen. But the second time, maar de tweede keer, when the master spoke, toen de meester had gesproken, for ten days, tien dagen lang, so they didn't know when the Holy Ghost was coming. Kortom, ze wisten niet wanneer de Heilige Geest zou komen. It's like I come to pastor. Het is als ik naar pastoor toe ga. Wait for me. Wacht op mij. I am sending something. En ik stuur iets naar. I didn't tell her when. En ik vertel haar niet wanneer het komt. She just need to wait. Dus het enige wat zij moet doen is dan rustig. Day one wait. Dag één wacht. Day two wait. Dag twee wacht. You know that attitude? En kent u zo'n houding? It's an attitude. Dat is een houding. If you really want something. Dat als je echt maar dan ook echt iets wil. Wait for that day. Dan ga je er ook echt op wachten. How many of us really want the power? En hoeveel van ons willen nou echt de kracht? We sit. Looking at people, we admire them as if they are superhuman beings. But what we don't know is, it is the same thing I call it wait. Tell somebody wait. En we kijken naar mensen alsof ze boven natuurlijke wat dan ook zijn. Maar het is nog steeds hetzelfde. Ik zeg wacht. Dan wait. En in dat wachten. You change your character. Zal uw karakter veranderen. Dan wait. In dat wachten. You train you with patience. Zal het u geduld trainen. Dan in dat wachten well, you. zal u al verootmoedigen. Have you been in a place where you don't know you are waiting for someone? En ah. bent u wel eens op een plek geweest wanneer u niet weet en u wacht op iemand? Everything can happen. Dan kan er dus van alles gebeuren. Especially when you have to learn from somebody. Speciaal wanneer u van iemand moet leren. One day while I was growing up. Op een dag toen ik opgroeide. As I was still growing. En terwijl ik nog aan het opgroeien ben, the Lord taught me something. leerde de Heer me iets. He said, I will never teach you anything Hij zei, ik zal je nooit iets leren that I've put to put in somebody close to you. wat ik in iemand dichtbij heb gezet. I said, Why? Ik zeg, waarom? I want to teach you. Omdat ik je wil leren to om te kunnen erkennen Who is close to you. wie er dichtbij je staat. I am not trying to do anything new. En ik probeer namelijk niet iets te doen. Done. Ik heb het namelijk al gedaan. But I put it in maar ik heb dit in vaten gezet. The Bible say we have this treasures in in de Bijbel zegt dat wij schatten hebben in aardse vaten. That the excellency of the power may be of God and not of us. Until you recognize the treasure placed in somebody and then you place a demand on it. En pas als u de schat in een ander erkent en u plaatst daar een verzoek, een bevel 
op, dan is uw value iets. Dan betekent dat u daar waarde aan hebt. We waited for 10 days because the value that instruction. The value the Holy Ghost. The value to be there to wait. The value. They wanted to receive something. En that ze hadden die 10 dagen gewacht omdat ze ook waarde hadden geacht aan die instructie. Ze hadden waarde eraan gehad. Ach, zodat ze konden wachten. How many of us place value en hoe our time van ons stellen onze tijd, stellen onze tijd waardering. Op, stellen het op prijs, waarderen onze tijd. I have been busy the whole day. Ja, ik ben de hele dag bezig geweest. In the middle of the night. Dan sta op in de midden van de nacht. Talk to the Holy Ghost. En ga praten met de Heilige Geest. Stop telling him. Hou er mee op om hem te zeggen. How long you hoe lang je wel niet gewerkt hebt. Was in your Want het zat hem niet in uw kracht. The Bible says, I can do all things. De Bijbel zegt, ik vermag alle dingen. Through who? Door wie? Through Christ, who strength is. Door Christus, die mij de kracht geeft. Where is Christ? Waar is Christus? In you. In so why do you always take the credit how long you walk? Dus waarom neemt u altijd de krediet van hoe lang u wel zelf niet hebt? Whenever you talk like that, wanneer u op zo'n manier praat, you shut down the power within you. Dan snijdt u de stroom binnen u af. Why do we lay hands on the sick? Waarom leggen wij de zieken de handen op? And they call. En ze herstellen. Do you think it is you? Denkt u dat u? No, it is from you. Nee, it is the Christ in you. Het is de Christus in u. So whenever you don't do what he says, dus wanneer u niet doet wat you doet, shut down the power within you. Dan snijdt u die stroom binnen u af. Some people think this power you must feel something. En sommige mensen denken dat in deze kracht dat je er iets in moet voelen. And some people think. En sommige mensen denken. I have to be in the Bible school. Dat ze op een Bijbelschool daarvoor moeten zitten. For three years. Drie jaar lang. I have to have a theological degree. Of dat ze een theologische graad hebben. My pastor of must teach me all his secrets. Ja. Show. Gaan we maar als ze geheimenissen leren, houdt u alsjeblieft door. You don't need that. Dat heeft u helemaal niet nodig. You need the Holy Ghost. Je hebt de Heilige Geest nodig. These people were fishermen. En deze mensen waren vissers. Illiterate. En ze waren ongeleerd. Jesus did not say. En Jesus zei niet. You know what? Weet je? There's something. There is you iets. Need a theological degree. Je hebt een theologische graad nodig. There is something. Ja, you need to pray to God. Je moet nu binnen in binnen. There is something. There you is need to do that. You need to do that. You need to do that. He told them simple. Hij zei tegen hem heel simpel. When the power comes. Wanneer de kracht komt. You need to do what you cannot do. Dan zul je doen wat je eerst niet kon. There is a way. En er is dus een wacht. Are we waiting? Maar wacht dan wel. Of zijn we aan het klagen? We have to go to preach the gospel. We gaan zelfs het evangelie krachteloos prediken. How many times? How many hours did you spend in His presence? If you really want to do it, Jesus. Tegenwoordigheid gespendeerd. Als je erop uit wil gaan voor evangelisatie. One of the things that demons hate. Een van de dingen die demonen haten. Are people that are going out to preach? Zijn mensen die erop uit gaan om te prediken. You see. Ziet u? You can read this Bible. U kunt deze Bijbel lezen. The Lord is my shepherd. Ja, de Heer is mijn herder. I shall not Aan mij breekt het niet. He make me lie down in grass. Laat mij nederliggen in graas en heide. I see. I give unto you power. Ik geef aan u power. Over all the power of the enemy. Alle macht van de vijand. And you are jumping. En u springt dan. And you say, oh. En u zegt, oh. God is in me. God is in me. I feel it in me. En ik voel het in me. I am strong today. En ik ben sterk vandaag. The devil is not moved one inch. De duivel is geen enkele centimeter bewogen. The devil is only moved. De duivel wordt alleen bewogen. When you attack. Wanneer u aanvalt. How do you attack? En hoe valt u aan? When you start confronting things, door wanneer u dingen begint te confronteren, in waar hij u in gebonden heeft gehouden. When you start going to the streets, wanneer u de straten opgaat, we need souls. en zielen gaat beginnen when te winnen, you start the Bible, wanneer u de Bijbel begint te doen, in, life of people, in het leven van mensen, you shake the dan schudt u het koninkrijk de duisternis. That's why you cannot be content. En daarom kunt u niet maar tevreden zijn dat u alleen maar zit in de kerk. Yeah, I have too much problems. Yeah, my problems. The problems problem 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 go. But the problem is that until you understand the scripture, that says, "Seek ye first the kingdom of God." That scriptgedeelte begrijpt. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. So you see. Dus ziet u. These people. 
Deze mensen they waited. waren aan het wachten. Day one. Dag 1. Come and go. Kom en ga. Oh, en ze zeiden, oh Jezus. How come? Hoe kan het nou? To to dat u ons heeft gezegd om te wachten. But when is this thing gonna happen? Maar wanneer gaat dit nou gebeuren? They waited. En ze waren aan het wachten. You know why? Weet je waarom? They have already failed before. Ze hadden al eerder gefaald. They don't want to fail the en ze wilden niet weer de tweede keer falen. So this time, dus deze keer they listen. gingen ze wel luisteren. Weet je, ik ging ooit de straat no, op. Will get born again. En niemand werd dan wederom geboren. I come back home. En dan kwam ik thuis. Me for long. En het bezwaarde me lang. Then I asked God, en toen vroeg ik God. Why did you send me waarom heeft u me de straat so gestuurd? Now, now en zei hij, oké, okay, nu kunnen we praten. I to to en ik heb je dus niet gezegd om de straat op te gaan met je verstand. Ik to heb je gezegd street. dat je mij de straat op moet nemen. I went to the hospital. En ik ging naar de ziekenhuis. Hij zei, ik heb niet gezegd om naar je eigen verstand te gaan. Ik heb je gezegd om mij te nemen. Weet je wat je probleem you is? Your... Jij en je verstand. He doesn't need my head, you know. Hij heeft mijn verstand niet nodig, weet u. He need himself. Hij heeft zichzelf nodig. He just want me to say yes. Hij wil gewoon dat ik zeg ja. Wait, how long, Lord? Wacht, ja, hoe lang hier? Sit, I'm sitting, Lord. Sit, ja, ik zit hier. You are not sitting there, you are complaining in the process. En u bent niet aan het zitten en dan klaagt u tijdens het proces. Power Kracht is what is missing. Is wat ontbreekt in our Christian world. In onze christelijke wereld. It's not revelations. Het zijn geen openbaringen. You know how many revelations that people have taught in church? I don't even know where it came from. Openbaringen mensen hebben onderwijs in de kerk. Ben je eens vanuit van? Revelation that did not change. No, no flag. Openbaringen die geen enkele vlieg hebben veranderd. Which? Every day I'm going to church. Ja, elke dag ga ik naar de kerk. When I ask you what they preach? En wanneer ik je vraag wat ze preach? The sermon is powerful. Ja, ja, de preek is zo krachtig. Hey. And next week you ask me this. Volgende week ben je nog steeds hetzelfde. Hey. You didn't change. En je bent niet veranderd. It was powerful. Ja, maar het was zo krachtig. What was powerful about? Wat was er zo krachtig aan? When you don't change. Wanneer je niet verandert. When power is there. Wanneer kracht daar is. Dan verandert het u. Some people. Sommige mensen. In this church. In deze kerk. This is the only time that they listen to the word. Dit is de enige keer dat ze naar het woord luisteren. See you Sunday. Ja, ik zie je weer op zondag. De Bijbel, Bijbel zal onder hun kussen liggen tot de, tot de volgende zondag. <coughs> en dan komen we. On Sunday. Weer op zondag. Let me hear the word again. Laat me weer het woord horen. You don't know. Weet je niet it is constant dat word. Het, het in het continu horen van het woord zit that produce a change in dat juist die verandering in u produceert? Maybe you are, you are fornicating or you are lying. Misschien pleegt u hoererij of u liegt. Because you been hearing en omdat u het woord hoort. You want to go lie. Wilt, en u staat er op het punt om te liegen. En dan zult u de stem des Heer horen zeggen. Don't. Doe het niet. And when you obey, en wanneer u het gehoorzaamt. Omdat God zijn woord. Komt niet zomaar. It comes with het komt power. altijd met kracht. And in church. En in de kerk. Because nobody teach you the Bible. Omdat niemand u de Bijbel You are waiting for some supernatural miracle to happen from heaven. Wacht u op een bovennatuurlijk wonder vanuit de hemel. Apostel dit, apostel Apostel dit, zus. I don't know who gave them apostles. En ik weet niet wie ze apostelschap heeft gegeven. You think they pick apostles from the supermarket? Denk je dat ze apostelen uit de supermarkt plukken of zo? Een pastor is. En volgaar maar dit. You can call any title you want. Ik kan elke titel noemen wie je wilt. Ik kan u hier allemaal titelen geven hoor. You think the titles will change everything? Denk u dat die titels you think titles change lives? Denk u dat titels vliegen veranderen? The thing is when you are wearing a title. Dat ding is wanneer u titel draagt. Which is not of God. Die niet van God. You cannot buy no demon because the devil is not right. Je kunt geen enkele demon binden want de duivel weet gewoon u bent aan het liegen. How can a liar be binding a liar? Hoe kan een leugenaar een leugenaar binden dan? Glory. 
Strange. How can a lie be binding a lie? Een leugenaar binden. Vreemd. We moeten heel voorzichtig zijn. Be wicked. Now in church they say no just come. You don't know why we need to wait. Waarom moeten we nog wachten? All these other churches that they don't want to pray. Say why we need to wait. The power is there. Let's just sing. Moeten we wachten? De kracht is daar. Dus laat het gewoon doen. Sing the presence of God. Laat het gewoon zingen en de tegenwoordigheid die valt onszelf. Where did the presence go? En waar is die aanwezigheid? The presence was in you. Die aanwezigheid. So where did it fall from? From the sky? Vanuit gevallen. Vanuit de hemel. Vanuit de lucht. Jesus said pray. Jezus zei bid. He said pray. Hij zei bid. That they enter not into temptation. Dat gij niet in verzoeking komt. That is what he said. En dat is wat hij zei. These men were praying. En deze mannen waren aan het bidden. Acts 1 verse 14. Handelingen 1 vers 14. They were praying. Ze waren aan het bidden. So they didn't just come together. Dus ze kwamen niet zomaar te samen. Om even weer een kerkdienst te houden. En ze begonnen te bidden. Soms zie ik mensen. You people are trained different. Mensen, jullie zijn anders getraind. Ik ben opgevoerd. Dat wanneer ik de kerk binnenkom. Dat het me niet interesseert. Ik ben al bezig in gebed. Ik ben al 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 in gebed. Ik in het, in het naar de kerk gaan. So of you come to church, you don't receive. En sommigen van jullie komen naar de kerk, jullie ontvangen niet. Because you did not prepare your spirit for that service. Because Jesus niet eens heeft voorbereid voor die dienst. The word of God is food for your spirit. Het woord van God is voedsel voor uw geest. It's solution for your mind. Is de oplossing voor uw verstand. You need. En u heeft het dus nodig. But that is not enough. Maar dat is nog niet genoeg. You need to be refilled to the Holy Ghost every day. Je moet elke weer een dag weer gevuld worden met de Heilige Geest. So in Acts one verse fourteen. Dus in handen. This all continued in one accord in what? What is supplication? Ze bleven allemaal één gezin. Supplication. They start confessing their their sins. They start saying, Lord, we are sorry. We are sorry that we did not listen to you. They start talking to God. They were just praying. They were just praying. And they were saying, Jesus, we are waiting for you. We are waiting for you. We are waiting for you. These men were hungry. They wanted the same power. Ze wilden diezelfde kracht. That Jesus walked in. Waar Jezus in wandelde. They were they waiting. Ze waren daar aan het wachten. Sorry, Lord, I did this to Het spijt me voor wat ik gisteren heb gedaan. And don't just confess it. En beleid niet gewoon zomaar alleen in zonde. Quit what you are doing. Stop wat me, waar u mee bezig was. The tip on how do they call it? En de audio hoe noem het? Class. Over discipleschapsles. Now somebody, you have to give that tip to everybody. En iemand, u moet die audio ontvangen. They need to hear it. En ze moeten het horen. They need to hear it and keep on hearing it. Ze moeten het horen en blijven horen. How many of you were here on the discipleship class? Wie van jullie waren hier met de discipleschap training? Test somebody power. Zeg tegen iemand kracht. That is all you need. Dat is wat u nodig heeft. It is in you. Het is in u. But you must know how to let it come up on you. Maar u moet leren hoe het op u blijft. Every day, elke dag. You will do things alone. You shall do things alone. Do without people, without people. And you need it for yourself. And you have it for yourself. Nodig. Because what if? Want wat als? I am calling evangelist. I bel evangelist op. I say let's go to the street. I say let's go to the street. Then evangelist is telling me. Evangelist zegt. I have killed sin in Rwanda. I don't feel like it today. If I'm counting on evangelists, if I'm on evangelists, somebody can die and go to hell. Then can someone go to hell on that night? The night. So what does God want me to do? So what will God that I do? He wants me to say. He wants me to say, take your rest. 
Neem je rust. Holy Ghost. Heilige Geest. You're always there. Je bent er altijd. Let's go. Laten we gaan. The Holy Ghost. De Heilige Geest. Should be. Zal moeten zijn. Your God. Uw leidsman. In everything you do. In alles wat u doet. Not people. Niet mensen. Amen. People can always disappoint you. Mensen kunnen u namelijk altijd teleurstellen. Especially, you know when my wife was telling me what she was telling. It was true. But I'm not training her to be a puppet. Maar ik train I, haar niet om een marionetpop te zijn. No. Nee. I'm training her to be both at once. Ik to be a woman and a man spiritually. Om een man en een vrouw tegelijkertijd te zijn. Because one day I will not be there. Want op een dag ben ik er niet. I'm not waiting for her to call me Oscar. Ik ben klaar bij niet. Before she's calling me Scott, if the club in it, she has dared to the thing, then she just called me and said, See that? This thing just changed. And I will not that she me to say, Honey, I don't understand this. No. I will not that she me to say, Lieverd, I have been afgerekend. You know why? Weet je waarom? Because she is. Because she is. The human being. Come in spirit. Mens die een geest draagt. So she is a spirit. So she is a geest. So God doesn't want me to see her after the flesh. Dus God wil niet dat ik kijk naar het vlees. God wants me to be conscious that every time that I'm talking to her, I'm talking to somebody created in His image, somebody carrying the Holy Ghost, and I'm trusting the Holy Ghost to work it out in her. Dus God wil dat ik elke keer dat als ik naar haar kijk, dat ik kijk naar de gebe- naar het beeld en gelijkenis van God in haar. En dat ik niet gedragen word of bewogen word hoe ze eruit ziet. Maar dat ik ervan bewust ben dat de Heilige Geest in haar woont. En dat de Geest levend is. Is dit te sterk voor iemand? Is dit te sterk voor iemand? You want to be used by God? How many of you want to be used by God? Wie wil door God gebruikt worden? How many of you want God to use you? Wie wil dat God u Then let me tell you. It goes beyond just coming to church. Dan gaat het veel verder dan alleen maar naar de kerk. There are things that you must start. Practicing in your individual life besides church. En er zijn dingen die je individueel moet gaan doen buiten de kerk om. In your house. In uw huis. Personally. Persoonlijk. Yeah. You cannot be filled with this power that I'm talking about. Then you are tired at the same time. It doesn't go together. En je kunt niet gevuld zijn met de kracht van God en dan bent u moe. Dat gaat niet samen. Can I ask you a question? Kan ik een vraag stellen? Do you think God wants you tired? Denk je nou echt dat God wil dat je moe bent? Talk to me. Praat met mij. Did God ever tell you that? Let the weak say they are weak. Heeft God ooit gezegd in de Bijbel: laat de zwakken zeggen ze zijn zwak? No. Nee. Yeah, what he said. Oh, wat hij zegt. Let the weak say. Laat wow. de zwakken zeggen ik ben sterk. Wow. Waarom? Because he is your strength. Want hij is uw kracht. But we don't know how to tap into his flow. Maar we weten niet hoe we daarin moeten tappen. Sometimes you can even get up in the morning. Soms kunt u in de ochtend opstaan. You are tired. En u bent moe. You feel tired with your body. En u voelt zich moe met uw lichaam. Just lie down. Ligt dan. To Holy Ghost. De Heilige Geest. Breathe on me. Adem op mij. I want to really be with you today. Ik wil echt met u zijn vandaag. But my body is fighting me. Maar mijn lichaam bevecht mij. Breathe on me. Adem op mij. He will do it. En hij doet het. Talk to him. Praat met hem. If you have bad character. Als u een slecht karakter heeft. You know something? Weet u wat? The biggest fight that the Holy Ghost is in is that your flesh will not dominate your spirit. How many of you want to see that in the Bible? En het grootste ver waarin u zit, is dat uw vlees u niet domineert. How many of you want to see that in the Bible? Wie wil dat zien in de Bijbel? Have you seen people that say kill the flesh? Heeft u mensen horen zeggen? Dood het vlees, je kan het vlees niet doden. Stop looking at me as a superhuman. En houd mij op om naar mij te kijken als een bovennatuurlijk mens. I can tell you one million things. Ik kan je één miljoen dingen vertellen. That I cannot do. Die ik niet kan doen. That I can tell you. More than billions of things. Maar ik kan je biljoen dingen vertellen. Dat ik door hem al die dingen kan doen. Hallelujah. That's my life. There are days where I don't sleep. 
Dat is mijn vrouw, zijn dagelijks niet slaapt. Ik like, heb meer strength in dan de mensen die slaapt. Maar ik meer bekrachtig dan de mensen die wel hebben geslapen. Sometimes it amazes me. Soms verbaas ik mezelf. You know why? Weet je waarom? Because I found out. Want ik ben erachter gekomen. Hier is nu. Long I that live bear Christ that lives in me. Hier is nu. Long I that live bear Christ that lives in me. So if Christ lives in me. Dus als Christus in mij woont, in mij leeft, he will govern my body. dan moet hij mijn lichaam beheersen. Let me see, show you a text that I found out. En laat ik u een tekst wijzen waar ik achter ben gekomen. I mean, if you want to learn something. Wie van u Get somebody power. Te leren. Kracht. Get somebody wait. Iemand zegt wacht. Shot. You see, shot your dog. Doe uw binnenkamer Put dicht. Put a lock on it. Put Doe out slot. your phone. Doe uw telefoon uit. Young people. Jonge mensen. I pray that you begin to receive this message. Ik bid dat jullie deze boodschap ontvangen. And wait. En wacht. Talk to God. Praat met God. Somebody said, I tried that it did not work because you are still over ambitious. Ja, ik heb met God gesproken, maar het werkte niet. Ja, omdat je te over ambitieus bent. Because you still want things to go your way. Omdat je wil dat dingen op jouw manier gaan. It doesn't work like that. Dus zo werkt het niet. Look at it. Kijk ernaar. Is somebody here with me? Is iemand met mij? We need the power. Tell somebody we need the power. We hebben de kracht nodig. How many of you need the power? Wie van u heeft de kracht nodig? Thank you, Jesus. The Bible says. Bible says. Is that do you not think the Scripture said in vain the spirit that dwelleth in us lusteth to envy? James. Yeah, now put was. amplified for me. Yeah, Jacobus. James four verse five. Jacobus 4, vers 5. There's somebody who indwells me. Hij woont in mij. Very soon we are about to close. So that you can go. This month. Deze maand. Begin to make special time for God. Not time, not time with your friends. Time for God. Maak speciaal tijd met God, niet met uw vrienden, maar met God. You need time by yourself. Je hebt tijd alleen aan. After you have spoken to your friends for a while, tell them thank you. Nadat u lang met ze hebt gesproken, zeg tegen hen dank je wel. Or do you suppose that the Scripture is speaking in no purpose that says the Spirit whom we have, he, who he has caused to dwell in us, yearns over us. That means the Holy Ghost is craving. That means that the Holy Ghost is It's like somebody really want to be with you. Naastig met die wilt zijn. Yens over on us, and he yens for the Spirit to be welcomed with a jealous love. That means. That means. God knows. God weet that your flesh that your flesh always want to do something stupid. Altijd iets stoms so doen. Go say, I am dead. En de Heilige Geest zegt, ja, maar ik ben dan. Om ervoor te zorgen dragen dat je vlees niet de duivel gaat plezieren voor één dag. Zelfs niet één minuut. Somebody say, ha. Iemand zegt, hoe dan? How so, many of you have done things that God doesn't want you to do? He has always said that it's not what God wants that you do. And you feel, you know, who make you feel like that? It's not the Holy Ghost. The Holy Ghost already told your spirit. The Holy Ghost has already told your spirit. And even when you were doing it, you know that you are rebelling. 
Weet je dat je rebels bent? Dat is de feit. Dat is het gevecht. Dat de Holy Ghost is pulling you out of the walks of the flesh. Het gevecht dat de Heilige Geest u uit de werken van het vlees gaat halen. And you felt convicted. En u was overtuigd. Because he doesn't want you to do that anymore. Want hij wil niet dat u dat meer doet. The Holy Ghost is placed in us. De Heilige Geest is geplaatst in ons. Zodat so our flesh will not dictate to us. Zodat ons vlees ons niet zal dicteren. The man of old. En de mannen van oudste. De reden dat het vlees hun dicteerde. They did not have the Holy Ghost. Ze hadden de Heilige Geest niet. But you have the Holy Ghost. Maar u heeft de Heilige Geest wel. There is no excuse. Er is geen smoesje meer. The Bible says in Romans 6. En de Bijbel zegt in Romeinen 6. Vers 14. Vers 14. It says, sin shall not have dominion over you. Zonde zal niet langer meer heerschappij over je hebben. The law. Want u bent niet meer onder de wet. But you are on that grace. Maar u bent onder genade. Now, the grace that I am talking about, I'm not talking about favor. En de genade waar ik het over heb, ik heb het niet over gunst. I am not talking about kindness. Ik heb het niet over Because goedheid. Because that is the only thing we know in church. Maar dat is het enige wat wij kennen. I am talking the supernatural ability of God working at Kadoba in us. Maar ik heb het over het bovennatuurlijk vermogen en het kunnen in ons om dingen voor God te kunnen doen. And that is the Holy Ghost. En dat is de Heilige Geest. His ability in us. Zijn kunnen in ons. Next sin. Maakt zonde. Not to have power. Geen kracht meer heeft over ons. Over ons. Are you getting this? Hoort u dat? Grace is not just because that is our need. Grace has found me is good. Favor has located me is good. But let me tell you. There is something that sustains the favor. There is something that causes you that kindness to walk in it. There is something that causes you to walk in that goodness. It is the inner grace, the inner ability, the inner strength, and that is the working of the Holy Ghost in us. And there is iets wat wat genade is goed, kunst is goed, maar er is iets waardoor je in de genade en de kunst van God kan blijven. En dat is die innerlijke uh, vermogen, dat innerlijk kunnen wat de Heilige Geest werkt. Het heet het werk van de Heilige Geest in ons binnenste. It works. Het werkt When you surrender. wanneer je jezelf overgeeft. It works. Het werkt When you surrender. wanneer je jezelf overgeeft. Everybody here can surrender. Iedereen hier kan zich overgeven. Everybody. Iedereen. Somebody said it's difficult. Iemand zegt nee, het is moeilijk. You are lying. Je liegt. Did I put you on that seat? Heb ik je daar op die stoel gezet? No. Nee. You choose to sit. Je hebt gekozen. Some of you, you are closing the service. You are going home to eat. Am I the one bringing the food in your mouth? You know why? Everything we do as human beings, we surrender. You surrender to food. You surrender to water. You surrender to your job. You surrender to drive your car. So you can surrender to the Holy Ghost. En in alles wat we doen, maken we een keuze. We maken een keuze om ons over te geven. We maken een keuze om, om, om te gaan werken, om te gaan zitten, om onze auto te rijden. Je geeft jezelf daaraan over. Dus je kunt jezelf wel overgeven. De vraag is alleen aan wie en aan wat. Power falls to the ones that surrender. Maar kracht valt alleen op degene die zichzelf overgeeft. I believe you complain too much. Ik geloof dat als je te veel klaagt. You know weet je. That the thing that you are about to touch is not good. Dat het ding wat je aanraakt niet goed is. There are even some images on your Facebook page that you ought not to be watching. En er zijn zelfs bepaalde beelden op je Facebook page. Instead of you to block ja. that friend. En in plaats dat je die persoon blokkeert. For sending you dirty images. Voor je zulke Dingen te sturen. You keep on looking at it. Nee, je blijft ernaar kijken. Demons are also transferred through what you see. De monen worden ook, ge- worden ook overgedragen door dat wat je ziet. If you don't know, you start teaching you that. En als je dat niet weet, dan moet ik je dat onderwijzen. And you can know. En je kan weten. That this image. Dat dit beeld. God is telling you don't go there. God zegt ga er niet naartoe. Maybe you just want to see. Nee, je wilt zien. When God says don't go. Als God zegt, doe het niet. That word. Dat woord. Kalosa, it carries power. Heeft het kracht. But it's your duty maar het is uw taak. To heal to that word. Om uzelf over te geven aan dat woord. You want to walk in power. Je wilt in kracht wandelen. It's a choice. Het is een keuze. What do you want? Wat wil je nou eigenlijk? Do you want to be a church goer? Wil je een kerkganger zijn? It's your choice. 
Dat is uw keus. You see, I'm born with all these people coming to and all these nice sermons. I don't even know who preached them. Any sermon that you are hearing that doesn't challenge you to go forward doesn't come from God. En elke preek die je hoort die u niet uitdaagt om verder te trekken, dan komt niet van God. Hoort u dat? Every message elke boodschap was preached for a purpose. Is gepredikt met een doel. To challenge you. Om u uit te dagen. To convict you. Om u o- and to te you to your next level. En om u naar uw volgende niveau te tillen. Is dat wat we zien in de kerk? Is dat wat we zien in de kerk? We have become comfortable with nonsense. We worden altijd, we worden maar comfortabel met nonsense. Do you think when Jesus is coming? Denk je dat als Jezus terugkomt? That's what he's looking at. Dat hij daar naar kijkt. You want to see power? Wil je kracht zien? Surrender. Geef jezelf over. You want to see power? Je wil kracht zien? Surrender. Geef jezelf you over. You want to see change? Je wilt je man zien veranderen? Surrender. You want to see that husband come? Geef jezelf over. Wil je die man zien komen? Wil je dat God beweegt in je leven? Surrender. Geef jezelf over. Wil je dat God beweegt in je leven? Surrender. Geef jezelf over. Don't go and wait all day in the room. Then he's telling you, okay, you have waited all day. Go out now. Then hear what he said. No, I think I still need to go drink water. No, he said, go out. That instruction, go out, comes me. Bow! En wanneer God u de instructies geeft, nadat u gewacht heeft op hem, u bent in uw kamer, God zegt, ga erop uit. Nee, heer, ik denk dat ik nog, nog water moet drinken. Moet Because doen. it is not you that produces the power. It is him that produces the power. That's why the Bible says, it's not by might. It's not by power. That's by the doing of the Holy Ghost. So if you are not listening to the Holy Ghost, what did you think, Kaboma, is going to happen to you? En als u niet luistert naar de Heilige Geest, als hij een instructie geeft, wat denkt u dat u dan gebeurt? Want de Bijbel zegt, het is niet door kracht, maar door geweld, maar door Gods Geest. We must learn to pluck in the power. We moeten leren om geplukt te zijn in de kracht. Power comes when something in you dies. Kracht komt wanneer iets in u sterft. You must surrender something. U moet iets overgeven. Al deze mooie boodschappen met de suikerlaag eroverheen. Come to Jesus. Kom tot Jezus. All is well. Alles goed. The price is already paid. De prijs is al betaald. You don't need to pay any price. Je hoeft geen prijs te betalen. You know it is good. Better you are lying. Zeg tegen die prediker je liegt. That is a half gospel. Dat is maar een half waarheid. Because what you don't know. Want wat je niet weet. Even in the natural. Zelfs in dat je niet weet. Het water dat je drinkt. Took you so efforts. Heeft je moeite gekost. The chair you sat on took you some efforts. De stoel waar je op bent gaan zitten nam je toch nam toch moeite dat je gaat zitten. The walk you go to took you some time. En dan ga je. So why are you believing all this lying gospel that say you know you know everything is done just sit it will happen they are lying. Ja alles is al verbracht je hoeft je niet druk te maken ze liegen gewoon. Start telling the preacher you are lying. Zeg tegen die prediker je liegt. Because you see, the apostles, Want ziet u de apostelen, they did not just receive power. Niet alleen kracht they waited. Ze hebben gewacht. Something died in them. Iets is gestorven in so them. What makes you think? Dus wat laat jou denken? It's going to be easier when it comes to you. Dat het makkelijker is wanneer het om je gaat. Who told you that? Wie heeft dat gezegd? And we go to church every day. We shout, Hallelujah. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. hallelujah. You dance all that dance. En je komt naar de kerk, je gaat dansen, je gaat zingen. En je doet je dans. Only to go home. Alleen om naar huis te gaan. Sleep in the same bed. Je slaapt in hetzelfde bed. The same morning. En je wordt zo vol, volgende dag wakker. The same old story. En hetzelfde verhaal. Start asking questions. Ga vragen stellen. What is wrong with me? Wat is er mis met mij? Where is the power? Waar is de kracht? Why am I not experiencing it? Waarom ervaar ik het niet? I have one answer for you. Ik heb één antwoord voor u. Surrender. Geef jezelf over. You don't know all the temptations that I'm facing. Can I tell you all the temptations I'm facing? <laughs> ja, u, u kunt niet. U begrijpt niet. Ik heb heel veel verzoekingen waar ik doorheen moet. Zal ik u vertellen de verzoeking waar ik doorheen ga? Do you, do you want Wil je het horen? Ik vind het heel erg jammer. Because you think 
Want je denkt. De pastas. De vogels. Ze zijn gewoon perfect gewoon. If I tell you what I'm maybe dealing with every day. Today, that was my baby. I just look at these people sending me all the thank you things. I'm trying to say thanks. Somebody sent me a naked picture today. So I look at the thing. So I try to hide the person out, the person, the things they can. So I just try to block the person. You know something? I'm a spiritual person. I see things different. En ik ben een geestelijk persoon en het is vandaag mijn verjaardag. En terwijl ik iedereen probeerde te bedanken op Facebook, stuurde iemand no, me gewoon een Facebook. En mijn vrouw kan het niet weten, want het is mijn Facebook. En ze pakte mijn telefoon. En ze pakte mijn telefoon. En ze was checken. En ze was aan het checken. Ze was doen iets met mijn telefoon, ze wilde een mail sturen. Dan ze was een grap. Nu ben je gekocht. Al de mails zijn gedetecteerd. Ik weet wie het doet wat en wie het niet doet wat. And this, and then we have to laugh. Yeah. Then I say, sweetheart, that is how some men they live. Yes. They are so afraid to touch their phone. Yeah. And who touch this? Yeah. Because they are always having secrets. Yeah. Then we made another joke. She took me to the store. <laughs> I left my pass in the house. Pastor. And she, she preached to me the whole day. She said, I know now how some men do. And what she was saying is true. She <laughs> said, you just discovered. Say so once upon a time there was a man. The man discovered that the wife had some money. So the man purposely forgot his wallet in the house. And when they went to the store, some people act like that. Devils. Devils behave like that. And she will make these jokes. But they are all true. They are true stories. That is how we laugh in the house. So I was telling, check it. Are you sure that a strange girl did not say, I hope you don't read the letter? She was laughing. Why was she laughing? Because I don't care. Your husband will not come and tell you that somebody sent me naked pictures. You know why? Because they still have something to hide about. They will not come and tell you, this colleague of mine was trying to make a move for me because they are thinking that one day they will go for him. That woman did not tell you how, you, you see, You see, she went to work. Before she was going to work, she did not check out. She looked too much. Because somebody started giving attention and dressing code change. So now, before she goes to work, her panty lips must be that. And her red glass must be that. And her shoe must be that. Before she did not care. All of a sudden, she just started to care too much. That means she's thinking somebody's admiring her. But you don't know it's the devil. <laughs> you see, it is so easy for you to be misled, misled when you are not filled to the Spirit. And you, you can know that the only person is telling you stop. But yet, you still want to do your own thing. Then you say, I am weak. I am weak. I am. No, you are driving the power away. En waar het op neerkomt is gewoon dat je met de kracht vervuld moet zijn van God. Ook in een relatie. Dat je open bent met elkaar. Dat je gewoon eerlijk dingen kan delen. You see, to walk in power is the most simplest thing. It's so simple. So maybe you did not even pray for one hour. Misschien heeft u een uur niet gebeden. Or thirty minutes. Of thirty minutes. The Holy Spirit come to you. Hij geeft kom naar u. You want to go for evangelism? Wil je vandaag voor evangelisatie gaan? At that moment. Op dat moment. He has anointed you. Heeft u heeft hij u gezalfd? You know what problem? Weet wat ons probleem is? Ja, ik heb niet. Are you the one casting out the demons? Ben jij degene die nu de demonen moet uitdrijven? We don't know how to surrender. We weten niet hoe we onszelf moeten overgeven. Say oh, it's rainy. No, it's raining, Lord. Really? Echt? You see this young girl? See this deze jonge dame? She will tell you years yes. that we stood under the rain. Years that we under the rain. Years. Years. I pull her out of the house. Now people look at her and say she prays. She wasn't like that. She wasn't praying before. En iedereen zegt, wauw, wat een gebedsvolle vrouw. Maar zo was ze niet eerst. Maar ze heeft zichzelf eraan overgegeven. Om aan gebed. Ze zal zeggen, jaren dat we doen. En het kon ons niet meer schelen. En het kon ons niet meer schelen of het nou regent of niet. 
Everyone takes it in and then we will meet. We did not really care. Zij ging de ene straat in, de andere straat in de Because I begin to ask questions. Want ik begon te vragen. that the people in the market are still selling under the rain? Amen. Hoe kan het dat de mensen in de markt gewoon onder de regen nog steeds verkopen? You know why? Weet je waarom? They need the money. Ze hebben het geld nodig. How badly do you want somebody saved? Hoe erg wil je dat iemand gered wordt? Go under the rain. Daar sta je ook onder de If your child was lost under the rain, you will go under the rain. Als je zoon was een jong sleeping on the street, you will go under the rain. Let me tell you, there are many things we do because it is still comfortable. But let me tell you, it is time to come out of a comfortable position and allow the Holy Ghost to start walking with you. God is waiting for people that will flow in the power of God. The world needs power. The world is tired of talkers. En de wereld wil kracht zien. De wereld geen praten, ma- praatjes maken zien. Maar dan moeten we komen uit onze comfortabele plaats. Always tell my wife. Ik zeg altijd, altijd tegen mijn vrouw. Do you know what makes me? Weet je wat me? Somebody in this church. Als iemand in deze kerk. Een probleem heeft. I will not sleep in the night. Ik zal niet slapen s'nachts. I see the person like my jail. Ik zie de persoon als mijn klein, als jail. If that is my jail. Want als dat mijn jail zou zijn. I will stand up in the night. Zal ik opstaan in de nacht. So that person is not different from jail. Dus die persoon is niet anders dan van jail. Ik behandel ze allemaal hetzelfde. What do you want? Wat wilt u? Power. Kracht. Are you not tired? Bent u niet moe? I came this morning. Ik ben deze morgen gekomen. We slept late. We zijn laat gaan slapen. I lie down here. Ik lag hier. And I was talking to the Holy Ghost. En ik sprak met de Heilige Geest. I said, breathe on me. Ik zei, blaas op mij. Take over me. Neem mij over. I was talking. Het is welke aan het praten. I really love this, my friend. En ik hou echt van deze. And he start showing me things. En hij ging me dingen laten zien. He start me some strange things. En hij begon vreemde dingen te laten so zien. I just begin to wire them in tongues. Dus ik begon in tongen te bidden. And while I begin to wire them in tongues. En toen ik in tongen begon te bidden. I begin to say supernatural strength. How can you go to somebody you say you are you are feeling tired? Hoe kan je naar iemand gaan en je zegt je voelt je moe? He said I heard you. En hij zegt ik heb je gehoord. That I am in you. Maar ik ben in jou. I will you. use you now. Ik zou je nu gebruiken om deze, dingen, deze vreemde dingen die ik je laat zien af te rekenen. Waarom? Hij is mijn kracht. Hoort je dat? Church. Kerk. Wake up. Word wakker. I say wake up. Word wakker. God wil use you at your job. God wil je gebruiken. Daar op uw werk. You may not be that evangelist that go to the streets. Misschien bent u niet die evangelist die op straat gaat. At your job, you are that candidate. Maar op uw werk bent u die kandidaat. You see some colleagues that have been troubling you, they just need Jesus. Just preach to them. En sommige collega's die moeilijk zijn, geef ze Jezus. Just preach to them. Preek tot ze. You say, did you ever do that before? Of course, I was sitting with somebody in the same room. This lady troubled my life. I will come early in the morning. She will complain. He comes and he prays. En ik had ook met zo'n collega te maken. En die persoon die was echt maakte mijn leven zuur gewoon. So one day. Maar op een dag. She came in the office. Kwam ze op kantoor. I just turned my chair. Ik heb mijn stoel gedraaid. The first one hour. De eerste uur. I greet her with the gospel. Heb ik haar verteld over het evangelie. She just stepped in the office. Ze kwam het kantoor binnen. And I start to preach to her. En ik begon tot haar te prediken. Toen vertelde ze de dingen waar ze mee zat. Ik zei Pamela. Jezus heeft een oplossing. Je hoeft niet deze dingen te dragen. Simpel. Want die strijd die je hebt, die tegenstand op je werk. Want als je niet predikt tegen die tegenstand, dan gaat die tegenstand tegen jou prediken. Evangelisering is one thing that the devil hates. Evangelisatie is één iets, één iets wat de I am telling you this as a fact. En ik zeg dit als een feit. He hates anybody that is doing evangelisering. He doesn't like it. En hij houdt er niet van van een ieder die evangeliseert. Because he knows you are empty. You are emptying the people that 
You are taking them out of darkness into light. Now people say, well, the devil has his kingdom. He doesn't have no kingdom. He's a thief. He's a thief. We have one kingdom and one king. That reigns over the kingdom. And that's Jesus. And I suppose somebody to help lay plundered. Who gave him the kingdom? Who oh. bedoel je? Hij heeft het koninkrijk. Hij heeft geen koninkrijk. And this doctrine that the people always start. He say in hell the devil will be the boss. No, he will not be the boss. In hell, in hell, he will be nothing. And in the hell, shall he ook branden? It is niet dat hij de baas daar is. He will be like the rest. Hij zal zijn als de rest. Everything now is the most confused. Being. Zelfs tot nu toe is hij gewoon verward. So don't think in hell there will be a boss. In hell there will be no boss. You will be the boss. Jesus will watch all those people rot in hellfire. And Jesus will all the people see in the in the hell of fire and self the devil ook. Don't get confused. Just don't get confused. You take your place. Neem uw plaats in. Surrender. Geef uzelf over. God gets you up in the night. Als God u wakker maakt in de nacht. Just what are you talk to him for five minutes to fall asleep? Talk to him for five minutes and fall asleep. He admire that more than you just say. Oh. <laughs> Liever dat je five minutes with God praat and that you sleep van dan dat je helemaal niks zegt. Because one day it will be five minutes. Op een dag is het vijf. One day it will be ten minutes. Op een andere dag is het tien minuten. I'm telling you my life. I remember the day that I told my wife that the Lord came to me and said, "Give me three hours of your time in the night." En ik weet nog dat ik tegen mijn vrouw zei, de heer zei tegen mij, nee, geef me drie uren van in je nacht. Ik zei drie uur. Ik zei drie uur. Hij zei ja. So, I get that morning, I was going to the prayer room. Dus ik ging naar de gebedskamer. I let my wife in the room. Ik liet mijn vrouw I in de kamer. That was the first day that I prayed for six hours. Dat was de eerste dag dat ik. I didn't even know it was daybreak. Ik wist niet eens dat de dag was aangebroken. I was on my feet. Ik stond op mijn voeten. Being in Being in tongen. Then when I looked at the time. Toen ik naar de tijd keek. She stood up. Stond ze op. She was going to the toilet. Ze ging naar to go to work. Om naar het werk te gaan. Then I found out it's morning. En toen kwam ik erachter van het is ochtend. That is what I call grace. Yeah. Dat is wat ik noem genade. They wanted to show to me. Hij wilde aan me laten zien. I am your ability. Ik ben je kunnen. I can carry you. Ik kan je overdragen zonder dat u het door heeft. En heel vaak bid ik zonder dat ik zelfs weet dat ik heb gebeden. Hij heeft me dat heel lang geleden gezegd. Twaalf jaar geleden. Maar hij ging naar de kerk. Ik zei mijn vrouw, ik weet niet wat ik zei. De Heer zei, geef me drie uur. Ik ging gewoon. I said, okay, let me see how this thing is going to go. Me, I've been praying for one hour. One hour already is only like I'm fighting. Three hours? And three hours bidden, terwijl één uur ben ik al mee aan het worstelen. Nou, ik ga maar kijken of dit wel lukt. We zien het wel hoor. And it changed my life. Maar het heeft mijn leven veranderd. For good. For good. Then after that day, I will come with my wife in the room. We'll be praying in the bed. I just noticed the fire just only double. Me and her will be praying. Oh, we pray non-stop. We start praying. The Lord begin to help us. Not because we were super people. But it started like this. Just three hours. I came to bed. When I'm dead, the Lord will take us over. We will not even know it is money. She was even pregnant. She was pregnant for a little boy. She will be pregnant. The Lord, not because we are powerful. This is what I want to tell you. And it's not because you're powerful that you can pray. But when the Holy Spirit takes over, kan je dingen doen waar de, waartoe je eerst niet in staat was. We hebben onszelf gewoon overgegeven. Wat wil je? That bad habit can disappear tonight. Die slechte gewoonte kan vandaag. Go to God and begin to tell him. Ga naar God toe en zeg het. The things you are dealing with. De dingen waar je mee zit. I surrender to it. En geef jezelf over. Then God, I surrender this at your feet. I cannot handle it. Help me. You will notice. You will see the thing the next day with another attitude. He wants you to confess it. Hij wil dat je beleid. En zeg gewoon eerlijk dat je met lust te maken hebt. Lust is een spirit. En lust is een geest. Call it out. Lust, I'm dealing with you. Lust, ik heb met jou. God to God, I say I'm dealing with lust. En zeg tegen God, ik heb te maken met lust. Take it out. Haal het weg. 
confess that sin. En beleid die zonde. I'm dealing with pride. Ik heb te maken met trots. Help me, Lord. Help me, Heer. En hij zal je dan ook helpen. Ik vertel u wat hij voor mij heeft gedaan. Hij kan het ook voor u doen. Denk je dat God wil dat je leidt? Hij wil u gebruiken om deze wereld te veranderen. En hoe kan hij u gebruiken als je altijd maar een verslagen leven leidt? Dat gaat niet. Dus vandaag. Iemand zegt kracht. Het is tijd om je over te geven. Het is tijd om je over te geven. Overgaven. Overgaven. Halleluja. Halleluja. Vader, we danken u voor je woord. Vader, we danken u voor uw woord. We geven u alle prijs. We geven u alle prijs. Now somebody bow your head. Talk to God that personal thing that you are dealing with. Confess it to Him. En praat met God persoonlijk iets. Waar ik mee zit of waar je op dit moment bent. Ik vraag de Spirit om je te helpen. Hij vraagt de Heilige Geest om je te helpen. Hij zal je helpen. Hij zal je helpen in prayer. Hij zal je helpen. Hij zal je helpen. Hij zal je helpen in de nacht. Before you are coming for early morning glory, some of you have already got up and prayed before you are coming here. He will be helping you people. He is able to do that. He is able. Tell him, tell him, tell him. Talk to him. Talk to him. Talk to him. You can no more be a puppet anymore. He want to use you. En u kunt niet meer een mangel in dit op zijn. Hij wilt u gebruiken. You must experience that power. En u moet die kracht ervaren. Yes, Lord. We also ja, Heer. Ervaren. Ja, we geven ons Help me, Lord, in my prayer. Help me, Heer, in mijn gebedsleven. Help me, Lord, in my intimacy with you. Help me, in mijn intimiteit met u. Help me, Lord, to make more time to study my word. Help me, Heer, om meer tijd te maken om uw woord te vervangen. Help me in these areas. Help me op deze gebieden. Of challenges. Van uitdagingen. Help me. Help mij. And Holy Spirit. En Heilige Geest. Help me. Help mij. You are my divine help. U bent mijn God. You told me not to beg. U zei tegen mij ik hoef niet te smeken. But you told me to just tell you. Maar u zegt tegen mij dat ik het u moet vertellen. I thank you Lord for helping me. En ik dank u wel dat u mij helpt. I thank you Lord for strengthening me. Ik dank u wel dat u me bekracht. That that spirit of lust has no power over me. Dat die geest van lust geen macht over mij heeft. That perverse spirit has no power over me. Dat perverse geest geen macht over mij heeft. That lying spirit has no power over me. Dat leugenachtige geest geen kracht over mij heeft. That spirit of confusion has no power over me. En dat die verwarrende geest geen kracht over mij heeft. That promiscuous spirit has no power over me. En die geest van promiscuïteit, dat het geen macht over mij heeft. That spirit of slumber has no power over me. Die geest van sluimer, heeft geen macht over mij. In the name of Jesus. In de naam van Jezus. Father, we thank you. Vader, wij danken u. For this is the day that you have made. Want dit is de dag die u heeft gemaakt. For you did not give us the spirit unto slumber. Want u heeft niet de geest van sluimer gegeven. Maar you gave us the spirit of bondage. Maar u heeft de geest van gebondenheid. Maar you gave us the spirit of liberty. Maar u heeft ons de geest van vrijheid gegeven. And I declare the name of Jesus. En ik verklaar de naam van Jezus. Every child of God. Elk kind van God. Under the sound of my voice. Onder het geluid van mijn stem. That will be dealing with any issue. Die te maken met welke problemen ook. That will be fighting their walk with you. Wat hun wacht met u heeft. Today the name of Jesus. Vandaag in de naam van Jezus. Ik gebied de man van duisternis. Om hen met rust te laten. In de naam van Jezus. Ik bestraf Satan. Ik bid hem. En ik verklaar vrijlating. In de naam van Jezus. Dank u wel voor victorie. Dank u wel hier voor overwinning. En ik profiteer. Dat dat wat de vijand en kwaad heeft bedoeld. Laat het ten goede dat gekeerd worden. Vanaf deze dag. Dat wat de vijand heeft bedoeld. Dat je mij gedoen dat. En mag ik ik de de is op you. En dat is daarvoor in de naam van Jezus. Ik verklaar Joseph anointing is coming upon you. Ik verklaar Joseph Joseph anointing is coming upon you. De is coming upon you. May you rise up May you slay the Goliath. May you yeah. slay the bear. May you dig. May you akama. May you oh, sit down to the yeah. of Jezebel. Yeah. In the name yeah. of Jesus. I declare you will have any voice over you. As from this day, in the name of Jesus. Delilah spirit, abide it. Jezebelic spirit, abide it. I declare it has no influence over you. Lying spirit, confused spirit, in the name of Jesus. I declare release. And I declare you will live and not die. 
but he declared the good works of God in the land of the living. Yes, sir. Lost has yes, no power over you. Yes, sir. I declare lost yes, has no power over you. I bind that spirit of lust. I bind it in the name of Jesus. Yes, sir. And I lose you. Every satanic manipulation in your dreams. Oh, sir. Today, in the name of Jesus, I cancel it. Yes. By the power of the blood. In the name of Jesus. May you go today with the strength of Jehovah. May you go to your home today with the strength of God. And I, I declare from today, those same things I used to challenge you will not challenge you anymore. In the name of Jesus, receive an ability, receive the grace. 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 The grace to overcome. The grace to overcome. I declare stubborn situations. Stubborn situations. From this day, you will rise up and defeat it. In the name of Jesus. Father, thank you, Lord. Say, I receive that grace. Say, I receive that grace. Say, I receive that grace. I receive that ability. In the name of Jesus. Say, the grace of God is a work in me. It's a work in me. You will no more say, I will no more say, Oh, Father, take this thing away from me. But the grace of God in me will rise up and defeat every plan of Satan. In the name of Jesus. Surrender to the grace. Thank you, Jesus. Father, I bless your people. Thank you for your touch. Thank you for deliverance. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. The grace, the grace, the grace, the grace. Supernatural ability to function beyond. Yes, Lord. Grace, grace, grace. Grace, 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 grace. Paul said three times, I sought the Lord. And the Lord spoke, my grace is sufficient. My grace, my grace. In our walking of the Spirit, in our walking of the Holy Ghost, yes, is sufficient. It's sufficient. It's sufficient. It's sufficient. It's sufficient. In the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Father, I give you praise. I give you the glory. Thank you for what you are doing. Everybody put your hand on your tummy. 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 Kama sida kada bita kada si asoto bo. I begin to pray in tongues. Let the grace of God in you begin to rise up. Let it 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 begin to rise up. Yes, release the fire. Release it. 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 A burning fire. It's a fresh fire. It's a fire coming up on you. It's a fire. It's a fire. It's a fire. As a fire of the Holy Ghost, fire of the Holy Ghost, let it burn in you. Hey, hey, hey! Let it rise, 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 let it rise. In the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh Lord, we give you praise. Heere, we give you praise. I bless you. Ik zeg je mensen. Met deze geweldige genade. Met deze vermogen. In Jesus' name. In Jesus' name.